close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't want to waste what's left. And I ఫ్రెండ్స్ అందరు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా ఇప్పుడు ఈ బ్లాగ్ వచ్చి జనవరి సెకండ్ రోజు తీసిందండి నిన్న వచ్చి నా ఫస్ట్ లైవ్ అనమాట అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మార్నింగ్ నుంచి అయితే బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేయలేదు మార్నింగ్ నుంచి అసలు ఏ వరకు చేయలేదు అనమాట ఇంట్లో కొంచెం బాగా హెడ్డేక్గా ఉంది అలాగే కొంచెం తలంతా బాగా తిరిగినట్టుందనమాట నైట్ అంతా అసలు నిద్రలేదు మా బాబు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అంటే అబ్బాయి కొంచెం పెద్ద అబ్బాయే ఇంజనీరింగ్ ఫైన్ ఇయర్ ఏమో అన్నయ్య అన్నయ్య పిలిచాడు అనమాట ఆ బాబుకి వచ్చి చాలా సీరియస్గా ఉండేనండి నిన్న యశోద హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు అనమాట బాబుకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు ఏం చెప్పలేమన్నారు డెంగ్యూ ఫీవర్ అనమాట అబ్బాయికి అది మొత్తం బ్యాలెన్స్ తప్పిపోయింది అసలు బ్యాలెన్స్ లేకుండా బాబుకి ఉత్తి హార్ట్ ఒక్కటే కొంచెం కొట్టుకుంది అనమాట ఇంకా దానివల్ల చాలా సీరియస్గా ఉండే ఇంకా వీడైతే ఒక్క ఏడుపు కాదనమాట ఆ అబ్బాయికి అలా అవ్వడంతో ఇంకా బాబు నైట్ హాస్పిటల్లోనే ఉన్నాడు వీడికి కూడా ఇంకా ఫుల్ ఏడుపు కళ్ళన్నీ వాసిపోయి ముఖం అంతా వాసిపోయింది మళ్ళీ బాబుకి కూడా జ్వరము మార్నింగ్ వెళ్ళి వచ్చాడు ఇంక వద్దులేరా మళ్ళీ రేపు ఎగ్జామ్ ఉందంటే కూడా లేదు అన్నయ్యకి అస్సలు బాగాలేదని చెప్పి ఫుల్ ఏడుపు ఇంకా ఏడుపు చూడలేక మేమే సరే అని పంపించాము అనమాట ఇంకా అబ్బాయిని అయితే ఎమర్జెన్సీ వార్డులో పెట్టారు ఎవరిని పంపించట్లేదు కానీ కొంచెం వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాడు కదా కొంచెం హెల్ప్ అని చెప్పి ఇంకా వెళ్ళాడు అనమాట చాలా సీరియస్గా ఉండేనండి బాబుకి అసలు చాలా టెన్షన్ ఉండే మాకైతే అసలు మాట లేదు ఏం లేదు ఆల్రెడీ బాబుని ఇక్కడ హౌజింగ్ బోర్డులో ఒకసారి చూపించారంట మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఉషామల్లో పొడికి పంపించారంట హాట్లో వాటర్ వచ్చాయని మళ్ళీ అక్కడ చేశారు కానీ అసలు బాబు చాలా సీరియస్గా ఉండని మళ్ళీ యశోద పంపించారనమాట ఇంకా నిన్న ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అని చెప్పారంట తర్వాత ఏంటంటే ఈరోజు మార్నింగ్ లెవెన్ థర్టీకి అలా కొంచెం కళ్ళు తెరిచాడంట బాబు ఇంకా మా అబ్బాయి ఫోన్ చేసి చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు హ్యాపీ అనిపించింది మాకు ఇంకా నైట్ అంతా ఈ టెన్షన్ వల్ల బాబు వెళ్ళాడు ఆ బాబుకి బాగాలేదు అసలు చాలా టెన్షన్ అసలు నిద్ర లేదు అనమాట అసలు మాకైతే నాకు అసలు నిద్ర లేకపోతే నాకు బాడీ అనేది అసలు చాలా వీక్ అయిపోతానండి నాకు ఒక ఫుల్ నిద్ర లేకపోవడం వల్ల ఫుల్ తలనొప్పి ఫుల్ కళ్ళు తిరగడము పొద్దున్న నుంచి అసలు ఒక్క వర్క్ చేయలే నేను మా వారికి ఒకటి బాక్స్ ఒకటి రెడీ చేసి పంపించాను అనమాట ఆఫీస్కి అంతే ఇంకా మా పాపకైతే అక్కడ క్యాంటీన్ ఉంది కదా క్యాంటీన్లోనే చేసేయమని చెప్పాను ఇలా గడిచిందండి ఎవరికన్నా అసలు డెంగ్యూ ఫీవర్ చాలా అంటే చాలా డేంజర్ అనమాట అది ఏంటంటే స్టార్టింగ్లోనే మనము తొందరగా ఇదైపోవాలి వాళ్ళు చాలా పాపం ఇదిగా చూపించారు కానీ టూ డేస్లోనే బాబుకి అంత సీరియస్ అయిపోయింది అనమాట ఒక్కసారి ఎన్ని లక్షలు అండి అసలు ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో చాలా అంటే మనీ లెక్క లేనంత మనీ ఖర్చు అయిపోయింది అనమాట వాళ్ళకి పోనీ మనీ ఖర్చు అయినందుకైనా బాబు చాలా ఇదిగా బయటపడ్డాడు కదా అది ఒక్కటే అనమాట హ్యాపీ అనేది బ్లడ్ కావాలి అని అన్నారు అనమాట బ్లడ్ ఇవ్వడానికి చాలామంది వెళ్ళారు నేను అదే అనుకున్నాను ఒకవేళ బ్లడ్ కావాలంటే మన వీడియోలు నన్ను పెట్టినా ఎవరైనా చూసినా బ్లడ్ ఇవ్వడానికి వెళ్తారు కదా అట్లా చెప్తే కంపల్సరీ అలాంటివి అయితే హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అనుకున్నాను అదే మా బాబుని అడిగాను బ్లడ్ ఏమన్నా కావాలా అని అంటే లేదు చాలామంది వచ్చారు బ్లడ్ ఇవ్వడానికి ఉన్నారని చెప్పాడు ఇప్పుడైతే కొంచెం బాబుకి పర్వాలేదంట మార్నింగ్ లెవెన్ థర్టీకి ఏమో కన్నులు కొంచెం తెచ్చి చూశాడంట ఇప్పుడు ఇంకా బాబు వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయికి ఎలా ఉంది అన్నది నేనైతే నైట్ అంతా దేవుడికి మొక్కుతూనే ఉన్నామండి అసలు ఆ బాబుకి ఏం బాగా కావాలి బాగా కావాలని పాపం వాళ్ళ మమ్మీకి నైట్ ఫోన్ చేసి ఎంత ఏడుపు అంటే అంత ఏడుపు అనమాట చాలా బాధ అనిపించింది నిజంగా పిల్లలకి ఏమైనా అయితే పేరెంట్స్ బతకలేరు అసలు ఆ పెయిన్ అనేది ఆమె మాటల్లో ఆమె బాధలో అసలు నాకు చాలా బాధ అనిపించిందండి అసలు ఆ బాబు మార్నింగ్ వరకు ఎలాగైనా కావాలి ఎలాగైనా కావాలనుకున్నాను మార్నింగ్ నేను వాళ్ళకి నైట్ చెప్పాను అనమాట మీరు అస్సలు బాధపడద్దు నేను మండే రోజు శివాలయానికి వెళ్తానండి అభిషేకం చేపిస్తాను బాబు పేరు మీద అని వాళ్ళ మమ్మీ మార్నింగ్ మార్నింగే వాళ్ళ డాడీని వాళ్ళ అక్కని పంపించిందంట మా ఇంటి దగ్గరే శివాలయం ఉందనమాట వాళ్ళ ఇల్లు కూడా మాకు దగ్గరలోనే ఉంటుంది ఈరోజు మార్నింగే శివాలయంలో అభిషేకం మరి చేయించుకొని రండి అని చెప్పి పంపించిందంట మార్నింగ్ పాప మా బాబు వీళ్ళందరి క్యాబ్లో వచ్చి అభిషేకం అది చేయించారంట బాబుకి లెవెన్ థర్టీకి 
కొంచెం కళ్ళు తెరిచాడని చెప్పాడు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అనమాట ఇంకా ఈరోజు వరకు అయితే అస్సలు ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏదన్నా చేయాలి చేస్తే ఈ బ్లాగ్లో కంపల్సరీ ఇంకా అది బ్లాగ్ రెడీ చేసుకోవాలి కదా దాని గురించి అని బ్లాగ్ మొత్తం చూడండి ఎలా అనిపించిందో కంపల్సరీ కామెంట్ చేయండి నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్ చేయండి అలాగే మన మొదటిసారి ఎవరైనా వస్తే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది కదా దాన్ని ప్రెస్ చేయండి అలాగే ప్రెస్ చేయంగానే బెల్ వస్తుంది అది కూడా ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి ఇంకా ఒక పాప కాలేజీ వచ్చే టైం అయింది అనమాట ఇంకా కర్రీ లేదు రైస్ కూడా లేదు ఇక్కడ వచ్చి కిచడి ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి ఇంకా మొత్తం క్లియర్గా చూపించడానికి టైం లేదనమాట నేను చాలా లేట్గా మార్నింగ్ పడుకొని అసలు ఏ పని చేయలేదు అలాగే ఈవినింగ్ అయిపోయింది తెచ్చే వరకు ఇంకా కిచడి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట కర్రీ మళ్ళీ సపరేట్గా చేసే టైం లేదు ఇదైతే తొందరగా అయిపోతుందని చూస్తారు కదా ఫైనల్గా వచ్చి ఇంకా రెడీ అయిపోయింది మా అమ్మాయి కూడా వచ్చేసింది అనమాట ఇంకా ప్లేట్లు పెట్టి ఇచ్చేస్తున్నాను తనకి అది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి హల్వా చేస్తున్నానండి ఇది వచ్చేసి దొడ్డు రవ్వ ఉంటుంది కదా దాంతో చేస్తున్నాను అనమాట యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు సన్న రవ్వతో చేస్తాను ఇది కూడా బాగుంటుంది నేను ఎక్కువ వినాయక చవితి అప్పుడు అలాంటి టైంలో చేస్తాను అనమాట రోజు వినాయకుడికి నైవేద్యం పెడతాం కదా గుడి దగ్గర అట్లా తీసుకెళ్ళడానికి ఇక్కడ వచ్చి ఇప్పుడు రవ్వ కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అలాగే కొంచెం దీంట్లో నెయ్యి వేసి ఇది బాగా కొంచెం గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇది ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఒక మంచిగా మాడిపోకుండా ఫ్రై చేసుకోవాలండి తర్వాత వచ్చి ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని దీంట్లోనే మనము డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమైనా వేసుకోవాలంటే దీంట్లోనే ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చి నేను ఒట్టి జీడిపప్పు ఒకటే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కిస్మిస్ అయితే అస్సలు ఇష్టంగా తినరు అనమాట అందుగురించి నేను జీడిపప్పు ఒక్కటే యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంక ఇవి వచ్చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని దీంట్లోనే జీడిపప్పు యాడ్ చేస్తాను నేనైతే ఇలాగే చేసుకుంటానండి ఇది నా స్టైల్ అనుకోవచ్చు ఇంకా చాలా వెరైటీస్ చేస్తారు కదా ఒకవేళ ఇది రాంగ్ అయినా కూడా చెప్పండి ఎందుకంటే ఇది నా స్టైల్లో నేను ఎప్పుడు చేసుకునే విధంగా చేసుకుంటున్నాను ఇంక ఇదే కడాయిలో కొంచెం నెయ్యి వేసి జీడిపప్పు కూడా ఫ్రై చేసుకుంటాను ఇది మనకి కొంచెం మనకి సన్న రవ్వ కంటే కొంచెం లేట్ అవుతుంది ఇది ఉడకడానికి అంతే టేస్ట్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది బాగుంటుందండి అలాగే జీడిపప్పు కూడా కొంచెం మాడిపోకుండా ఫ్రై చేసుకొని ఇంకొక గిన్నెలో పాలు పెట్టేసుకుంటాను ఇక్కడ నేను పాలు మరగబెట్టి పాలల్లోనే చక్కెర యాడ్ చేస్తాను అనమాట అవి బాగా మరిగిన తర్వాత దాంట్లో అప్పుడు రవ్వ యాడ్ చేస్తాను ఇంకా రవ్వ అనేది కొంచెం టైం పడుతుంది బాగా ఉడకడానికి అనేది మరిగేటప్పుడే దీంట్లో వచ్చి ఇలాచి కూడా దంచి ఇలాచి పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంకొచ్చి రవ్వేసేసిన తర్వాత కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేసానండి 
ఇంకొంచెం వేస్తే బాగుంటుంది కానీ అప్పటికే మా పాప అరుస్తుంది అనమాట ఎక్కువ కలర్ వద్దని అందుకంటే కొంచెం లైట్గా వేసాను ఇంక ఇది వచ్చి ఇప్పుడు ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు బాగా మరిగి మరిగి ఉడకాలన్నమాట ఉడికి కొంచెం ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇలా మనకి దగ్గర పడాలి ఇప్పుడు కొంచెం కాగానే మనం ఆపేసుకోవచ్చు ఒక టూ మినిట్స్లో ఆపేసేయచ్చు మరి గట్టిగా అయిపోతే బాగోదనమాట ఇంక ఇది ఆపేసి ఒక గిన్నెలో తీసేసుకొని ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేవి వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా అవి మనకి ఇంకా మీరు కావాలంటే చాలా వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ జీడిపప్పు ఒకటే యాడ్ చేశాను అనమాట ఇంతేనండి ఈ వీడియో వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్ చేయండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్ బాయ్ అండి Till I get up Time is barely on our side